അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നാക്സ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നാല് മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെ നല്ല ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്യാരറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യായി പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മുളക് കൂടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു കട്ടി മാറി കിട്ടാനും പിന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതും കൂടെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കട്ടി ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള കായം കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിന് സാധാരണ നമ്മൾ ബജിക്കൊക്കെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാശ്മീരി മുളക് കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവും കാണില്ല നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ഒരു രണ്ട് നുള്ള സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മാവ് അത്യാവശ്യം കട്ടിയായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യാരറ്റിൽ മാവ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും വെള്ളം ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലെ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഓയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കയ്യിലെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബജിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ആ മാവ് തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തവി വെച്ച് ഇതുപ
കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ കാറ്റ് ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് സോസ് കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബജിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അത് ലോൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പിക